ஹாய் 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 வெல்கம் டு கோடையோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டினோட பேர் வந்து சப்பரே வித் கிவன் சம் இந்த கொஸ்டின் ஆக்சுவலி லாஜிக் கொஞ்சம் லைக் கொஸ்டின் போது சிம்பிள் மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் லாஜிக் வந்து ஸ்லைட்டாக காம்ப்ளிகேட்டட் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ கிவன் அன்சார்ட்டட் அரே ஆஃப் சைஸ் என் தட் கண்டெயின்ஸ் ஒன்லி நான் நெகட்டிவ் இன் டீச்சர்ஸ் ஃபைண்ட் அ கண்டினியூஸ் சப்பரே விச் ஆட்ஸ் டு கிவ் அ கிவன் சம் ஓகே ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு அன்சார்ட்டட் அரே கொடுத்துட்றாங்க ஓகேவா அந்த அறையில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து ரேண்டமாக இருக்க போகுது அண்ட் அதோடய சைஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லிடுறாங்க அண்ட் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து டெஃபினட்டாக பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் ஒரு சப்பரே எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதில் இருந்து ஒரு கண்டினியூஸ் போர்ஷன் ஓகேவா அந்த சப்பரேயோட சம் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்கிற நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதோட ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்டிங் போர்ஷனை சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின் சப்போஸ் மல்டிபிள் சப்பரேஸ் இதே மாதிரியான சம்மோட இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த சப்பரே ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதாவது லெஃப்ட்லேருந்து மூவ் ஆகிறப்ப எந்த சப்பரே ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டின் ரைட் இப்போ இவங்க வந்து இதுக்கு ஒரு சாம்பிள் டெஸ்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் சைஸ் இருக்கிற ஒரு அறையை கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சம் வந்து டுவெல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா டூ அண்ட் ஃபோர் ஓகேவா இது எப்படி வருது அப்படின்னா ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூலேருந்து ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பொசிஷன்ஸ் ஓகேவா இது வந்து இண்டெக்ஸ் கிடையாது பொசிஷன் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறது வந்து இண்டெக்ஸ் ஸோ இப்போ டூலேருந்து ஃபோர் அப்படின்னா இந்த த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் ஓகேவா இந்த த்ரீ நம்பர்ஸ் இன்க்ளூடட் அப்படின்னா அதோட சம் என்ன டூ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் டுவெல் அப்படி தானே ஸோ இதுதான் வந்து அவங்களோட ரெக்வயர்ட் சம்மா ஆமாம் அதனால் இந்த இதை நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்டிங் வேரியபிள்ஸ் ஓகேவா ஐ ஜே ரெண்டுமே வந்து இனிஷியலாக ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ண போகுது அண்ட் இன்னொரு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் சம் ஓகேவா சம் ஓகே ஸோ இந்த சம் வந்து இனிஷியலாக அரை ஆஃப் ஜீரோவை ஹோல்ட் பண்ண போகுது ஸோ அரை ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னா இந்த கேஸில் ஒன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம ஒரு சப்பரையை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் இல்லையா நான் அந்த சப்பரையோட ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸை ஐயனும் என்டிங் இண்டெக்ஸை ஜேனும் வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா அண்ட் அந்த சப்பரையில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸோட சம்மை வந்து இந்த சம்ங்கிற வேரியபிளில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இனிஷியலாக எதுக்கு ரெண்டும் ஜீரோ வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு எலமெண்ட் ஸோ இனிஷியல் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் தி அரையை மட்டும் ஒரு சப்பரையாக கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி ஐ ஜே ஜீரோ ஜே ஜே வந்து ஜீரோ ரெண்டுமே வந்து ஜீரோவாக வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஒரு சப்பரையில் அண்ட் அதோட சம் வந்து நம்ம சம்மில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்முக்கும் நம்ம ரெக்வயர்ட் சம்முக்கும் இருக்கிற ரிலேஷனை பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சம் இருக்கு இல்லையா நம்ம கேல்குலேட் பண்ண சம்மு இந்த சம் வந்து நம்மளோட ரெக்வயர்ட் சம்மாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இஃப் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எஸ் இதுதான் நம்மளோட ரெக்வயர்ட் சம் அப்படின்னா நீங்கள் ஐ ப்ளஸ் ஒன்னும் ஜே ப்ளஸ் ஒன்னும் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஐ ப்ளஸ் ஒன்னும் ஜே ப்ளஸ் ஒன்னும் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஏன் ப்ளஸ் ஒன் போட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம இண்டெக்ஸ் வச்சு ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் அவங்க ஆன்சரில் வந்து பொசிஷன் கேட்குறாங்க ஸோ ப்ளஸ் ஒன் போட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கேஸ் இப்போ இஃப் சம் இஸ் லெஸ் தேன் எஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இஃப் சம் இஸ் லெஸ் தேன் எஸ் அந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான சம்மோட இப்போ நம்மள்ட்ட கையில் இருக்கிற சம் வந்து கம்மியாக இருக்குது இல்லையா அதனால் ஒரு புது எலமெண்ட்டை நம்ம ரைட் சைட்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா லெஃப்டில் இருந்து தான் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கிட்டு வரோம் இல்லையா ஸோ புது எலமெண்ட்டாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக ரைட்டில் இருந்தால் வரணும் ஸோ ரைட்லேருந்து ஒரு புது எலமெண்ட்டை நம்மளோட அறையில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் சப் அறையில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் அது வந்து நம்மளோட ரெக்வயர்ட் சம்மா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம வந்து சம் வந்து ஜீரோன்னு இருக்குது இல்லையா சாரி சம் வந்து ஒன்
ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டு எலமெண்ட்ஸை நம்ம இந்த சப் அரையில் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அண்ட் புதுசாக ஒரு எலமெண்ட் ஆட் ஆகிருக்கிறதுனால சம் அப்டேட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ சம்மோட வேல்யூ வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ விச் கிவ்ஸ் யூ த்ரீ ஓகே இப்போ கரண்ட்டாக சம்மோட வேல்யூ வந்து த்ரீ அண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ரைட் இப்போ அகெயின் நம்ம வந்து இதே கண்டிஷன் தான் செக் பண்ணுறோம் சம் வந்து லெஸ் தென் எஸ் ஆன் பார்க்குறோம் த்ரீ இஸ் லெஸ் தென் எஸ் ஆப்வியஸ்லி ரைட் ஸோ இன்னொரு எலமெண்ட் நம்ம ரைட் சைட்லேருந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த இன்னொரு எலமெண்ட் என்ன த்ரீ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்னொரு எலமெண்ட் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆப்வியஸாக ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா ஸோ ஜேயோட கரண்ட் வேல்யூ டூ ஸோ ஜீரோ இண்டெக்ஸ்லேருந்து செகண்ட் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸும் இன்க்ளூடட் அண்ட் அதோட சம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி த்ரீ இருக்குது அதோட இந்த புது நம்பர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ சம்மோட கரண்ட் வேல்யூ சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போயும் வந்து நம்ம ரெக்வயர்ட் சம்மோட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ ரெக்வயர்ட் சம்மோட கம்மியாக இருக்கிறப்பலாம் என்ன பண்ணுவோம் ஜேயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக இன்க்ளூட் ஆகிற வேல்யூவை நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிப்போம் சம்மோட ஆட் பண்ணிப்போம் இல்லையா ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிறது சிக்ஸ் அதிலோட புதுசாக வர நம்பர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் தேர்ட்டீன் ஓகேவா இப்போ இது வந்து ஒரு வேறு கண்டிஷன் தேர்ட்டீன் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான சம்மோட அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது இன்னொரு கண்டிஷன் அதை நாங்கள் எழுதுகிறேன் இஃப் சம் இஸ் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டீன் சாரி சம் இஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் ஓகேவா சம் கிரேட்டர் தென் எஸ்ஸாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு எலமெண்ட்டை விட்டாகணும் ஓகேவா இந்த சப்பரையிலேருந்து ஒரு எலமெண்ட்டை கண்டிப்பாக விட்டாகணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவையான சம்மோட அதிகமாக நம்மள்ட கையில் இருக்குது ஸோ ஒரு எலமெண்ட்டை கண்டிப்பாக ட்ராப் பண்ணி ஆகணும் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக அக்வயர் பண்ண எலமெண்ட்டை கண்டிப்பாக ட்ராப் பண்ண முடியாது இல்லையா ஏன்னா ரீசெண்டாக அக்வயர் பண்ண எலமெண்ட்டை நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா அதாவது இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த செவன் இந்த செவனை நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ப்ரீவியஸ் பொசிஷன் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா அது டெஃபினட்டாக இல்லைங்கிறதுனால தான் அந்த செவனையே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அக்வயர் பண்ண அந்த ஒன்னை தான் நம்ம வந்து ட்ராப் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா கண்டினியூஸாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ நடுவுலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் நீங்கள் ட்ராப் பண்ண முடியாது ஸோ இதர் இந்த எண்டிலேருந்து விடணும் இல்லை அந்த எண்டிலேருந்து விடணும் இந்த எண்டில் இப்போ தான் எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா அண்டு இதை எடுக்காமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக வராதுன்னு தெரியும் ஏன்னா அதுதான் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பு ஸோ இங்கேருந்து எடுத்ததுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை ட்ராப் பண்ணுறோம் அதுதான் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட்லேருந்து ஒன்று குறைச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ ஐயோட வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு ஆயிரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுற சபரை என்னவாக இருக்கும் நான் இங்கே ஒரு தடவை வரைஞ்சிக்கிறேன் இந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது தான் டூ த்ரீ செவன் ஒன்லேருந்து த்ரீ வரைக்கும் இண்டெக்ஸ் ஒன்லேருந்து இண்டெக்ஸ் த்ரீ வரைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் புதுசாக கன்சிடர் பண்ணுற சப்பரு அண்ட் இங்கே ஐயை நம்ம ட்ராப் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் சம்மோட வேல்யூ அகெயின் அப்டேட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ சம் ஈக்குவல் டு சம் மைனஸ் ஐயோட ப்ரீவியஸ் வேல்யூவில் இருந்த ப்ரீவியஸ் இண்டெக்ஸில் இருந்த வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அது வந்து டுவெல் இல்லையா ஏன்னா ஆல்ரெடி தேர்ட்டீன் இருந்துச்சு இப்போ இந்த எலமெண்ட்டை நம்ம ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் அது தேர்ட்டீன்லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டுவெல் வருது அண்ட் இந்த கண்டிஷன் வந்து நம்மளுக்கு ரெக்வயர்ட் சம்மை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருது இல்லையா ரெக்வயர்ட் சம்மும் டுவெல் இப்போ நம்மள்ட்ட இருக்கிற சம்மும் டுவெல் ஸோ இந்த ஆட் கேஸ் நீங்கள் வந்து ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஜே ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டுத்தையும் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ரைட் ஏன்னா இது வந்து இண்டெக்ஸை நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியது பொசிஷன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து லாஜிக் ஐ ஜே ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறோம் சம்னு ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் சப்பரையா அதோட சம் ரெக்வயர்ட் சம்மான்னு பார்க்குறோம் அதை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரைட்லேருந்து புதுசாக ஒரு எலமெண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட்டை ட்ராப் பண்ணுறோம் இப்போ இது எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து மைனஸ் ஒன்னை மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து லாஜிக் இப்போ நம்ம இந்த அகிக்ஸ் வரிக்ஸில் போய் ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ சப்பரே சம் அப்படிங்கிற மெத்தட் தான் நம்ம வந்து எழுத போகிறோம் அண்ட் அவங்க வந்து ஏஆர்ஆர்னு ஒரு அறையை கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் அந்த அறையோட சைஸ் என் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் எஸ்ங்கிற வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து ஒரு வெக்டாரை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அந்த வெக்டார் வந்து
ஸோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற சப் வரைக்கு லெஃப்டில் வந்து ஐ ரைட்டில் வந்து ஜேன் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம இதை அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டே வர்றப்ப இது தான் வந்து அது ஜே தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்டை போய் சேரும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எண்டுக்கு போகிறது வந்து ஜேவாக தான் இருக்கும் அதனால தான் வந்து ஜே லெஸ் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதை தாண்டி நீங்கள் போயிடுச்சுன்னா எதுவும் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் எரர் வரும் ஸோ ஜே லெஸ் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் உள்ளுக்குள்ளே வந்து இட்ஸ் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஐ ப்ளஸ் ஒன்றும் ஜே ப்ளஸ் ஒன்றும் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நான் பண்ணுறேன் ஆன்சர் டாட் புஷ் பேக் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் அதே மாதிரி ஆன்சர் டாட் புஷ் பேக் ஆஃப் ஜே ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா அடுத்து ரிட்டர்ன் ஆன்சர் சிம்பிள் ரைட் ஏன்னா ரெக்வயர்ட் சம் வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ ஐ ப்ளஸ் ஒன்று ஜே ப்ளஸ் ஒன்று அந்த வெக்டாரில் அப்பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு வெக்டாரை ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ இது இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சம் வந்து எஸ்ஸை விட கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் ரைட்லேருந்து இன்னொரு எலமெண்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூவை நான் சம்மில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ சம் ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அரே ஆஃப் ஜே ஸோ ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் ரைட்லேருந்து புதுசாக ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம சப்பரையில் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அண்ட் அதோட சம்மை அதோட அந்த எலமெண்ட்டை நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிற சம் வேல்யூவோட ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த இட்ரேஷன் போயிடலாம் ஏன்னா செக் பண்ணுறது ஸ்டார்டிங்கில் தான் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறம் செக் பண்ண முடியாது ஸோ கண்டினியூ ஸோ நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷனில் செக் பண்ணும் ஓகேவா அடுத்து சப்போஸ் இது வந்து பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சம் இஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் அந்த கேஸில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஐ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட வேல்யூவை சம்மில் இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம் அரே ஆஃப் ஐ ஏன்னா ஐ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா லெஃப்ட்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட்டை ட்ராப் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் ஸோ அதை வந்து சம்மில் இருந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் சம் மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அரே ஆஃப் ஐ ஓகேவா பண்ணிவிட்டு ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகேவா இங்கேயும் வந்து கண்டினியூ அவ்வளோதான் இந்த இட்ரேஷனில் முடிச்சு அடுத்த இட்ரேஷனில் பார்த்துக்கலாம் சொல்லி கண்டினியூ கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த லூப்புக்கு வெளியே வருது அப்படின்னா இந்த சம் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எஸ்ங்கிற கண்டிஷன் மீட்டே ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அது மீட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அங்கேயே ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கும் அது மீட் ஆகலைங்கிறதுனால தான் வெளியே வருது ஸோ அந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஒன் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வெக்டாரை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆன்சர் டாட் புஷ் பேக் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் ஆன்சர் ஓகேவா அவ்வளோதான் சிம்பிளான கோட் தான் ஸோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒர்க் ஆகுதான் பார்ப்போம் கோடு வந்து ரன் ஆகுது எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் கொஷின் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க இந்த ப்ரோக்ராமோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஆர்டர் ஆஃப் என் அண்ட் இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணல ஸோ அவ்வளோதான் வேறு ஏதாச்சும் கொஷின்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க அண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா அதனால் ஒரு டிஸ்கார்ட் சர்வர் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சோ மச் வாட்சிங் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் தென் பாய்